Hallo ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir basteln immer noch Weihnachtsdeko. Aber so langsam geht es dem Ende zu. Heute möchte ich mit euch diese 3D äh, genau, Würfelsterne basteln. Und ja, die sehen wieder super kompliziert aus, aber ich kann euch sagen, die sind wesentlich einfacher als die Fröbelsterne, die ich euch im letzten Jahr gezeigt habe. Und darum würde ich sagen, wir fangen gleich an. Also, ihr braucht dazu wieder Papierstreifen und ich sage euch auch gleich, ähm, welche Länge diese haben müssen. Ihr braucht einen Papierstreifen in der Länge... Von äh, 2,5 mal 33 cm. Meine halbiere ich einfach, dann habe ich genau die richtige Länge. So. Schlecht vorbereitet. Also davon brauchen wir drei Stück. Und diese drei falten wir auch noch einmal in der Mitte. Zweimal und dreimal. Ich schneide mir dann immer hier unten die Ecken ab. Das müsst ihr nicht machen. Ich mache das einfach, weil man dann später die Papierstreifen einfacher ineinander gesteckt bekommt. So. Und jetzt brauchen wir ein paar ja, Hilfsfaltungen praktisch. Und das mache ich folgendermaßen. Ihr nehmt einen Papierstreifen und legt den nächsten Papierstreifen hier schön sauber an die Kante und faltet den Papierstreifen dann um den anderen rum. Und zwar einmal, zweimal, dreimal und viermal und dann einfach nur oben abziehen das machen wir natürlich mit dem nächsten auch hier schön anlegen schauen dass das ganze auch gerade bleibt also es muss hier schon auch wieder gerade rauskommen ne? so einmal zweimal dreimal viermal und den letzten Streifen, da nehmt ihr euch dann einen, den ihr schon gefaltet habt. Legt auch den. <lacht> Schaut mal, ich bin ja so schlau. Also, da nehmen wir uns dann einen neuen Streifen. Falten den <lacht> und schneiden diesmal an der offenen Seite die Ecken ab und nicht an der Zonenseite. <lacht> Ach ja. So, also. Wir nehmen uns den Streifen, legen den wieder hier an die Kante und einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, dann falten wir das Ganze wieder auf und dann haben wir ja, praktisch schon die Vierecks Viereckform, die wir später brauchen. Also. Dann nehmen wir uns die ersten beiden Streifen und wir öffnen den Streifen mit den Schneeflocken zum Beispiel, legen diesen Streifen einfach hier rein und halten das hier schön fest. Damit haben wir schon die ersten beiden Seiten. Dann öffnen wir den dritten Streifen, legen den hier rein. So. Und die beiden Enden schieben wir hier durch. Beide natürlich. So. Hier rausziehen. Vorsichtig. Und schon haben wir die ersten Wände unseres Vierecks. Alles ein bisschen anziehen 
So. Und dann haben wir schon den halben Würfel. Wir brauchen aber noch ein paar Wände. Und die machen wir folgendermaßen. Also, ihr habt den Würfel jetzt so in der Hand, dass ihr reinschauen könnt. Legt einen der Streifen um, öffnet den praktisch und legt die beiden Streifen hier drüber. Und hier dann einfach schließen. Dann haben wir schon eine Wand, wieder eine Wand fertig. Den legen wir zurück. Hier wieder öffnen, runterklappen, das reinlegen und wieder zuklappen. So, jetzt ist das hier ja lose, das muss jetzt noch fixiert werden. Da nehmen wir uns, ich hoffe ihr könnt das jetzt erkennen, also wir machen das hier auf, schieben das ein bisschen hoch, so. Und zwischen die beiden Papiere schieben wir hier die Spitzen. Festziehen und hier wieder festziehen. Und dann haben wir schon mal den Würfel. Ihr nehmt den Würfel so in die Hand, dass zwei Seiten zu euch schauen. Dann nehmt ihr den Streifen in die Hand, biegt den nach unten und schiebt ihn hier so rein, dass so eine Öse entsteht. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Dann sollte der auf dieser Seite wieder rauskommen. Ziehen und schon habt ihr euren ersten Zacken. So. Also wir drehen das wieder so, dass die Papiere hier hinten sind, nehmen das, nehmen den, also praktisch den Daumen dazwischen legen, drehen uns den einfach nur runter und schieben den hier durch. Dann kommt ups, das hier wieder raus und anziehen. Weiter drehen. Also hier habt ihr jetzt die Lasche, die dreht ihr einfach nach unten oder knickt die nach unten. Also den Daumen dazwischen einfach runter drehen und hier reinschieben. Und ihr seht, dass dadurch, dass wir das spitz geschnitten haben, bekommt ihr das wirklich gut durch. So, wenn wir das jetzt drehen, haben wir hier schon mal unsere ersten drei Spitzen fertig, aber wir brauchen noch welche. So, jetzt drehen wir uns das so, dass das Papier praktisch uns anschaut, greifen das wieder mit dem Daumen und stecken die Spitze jetzt hier rein, wo schon eine der Spitzen ist. Einfach hinter die Spitze. Dann kommt hier vorne das Papier wieder raus und wir ziehen das an. Also, das Papier liegt auf eurer Seite. Ihr greift das Papier und steckt das hier rein, wo schon eine Spitze ist. Dann kommt hier das Papier wieder raus und ihr zieht das einfach nur an. So, und der letzte, hier nochmal schön stramm ziehen, runterbiegen, hier rein, durchziehen. Und damit ist unser Würfelstern auch schon fertig. Jetzt kommen hier diese Ecken raus und die schneiden wir dann einfach ab. Vielleicht nochmal ganz kurz anziehen und abschneiden. Auch. Einfach abschneiden. Na. Tada. Und schon ist unser Würfelstern fertig. Und ihr habt gesehen, das ging jetzt wirklich schnell. 
Aber ich denke, wir machen noch mal einen zusammen und dann solltet ihr das Ganze wirklich hinbekommen. Ich nehme jetzt mal... Ich glaube, ich nehme jetzt mal drei weiße und mache einen ganz weißen Stern. Da meine Deko ja sehr weiß ist. Also, ihr nehmt euch eure Streifen. In meinem Fall muss ich die ja noch halbieren. Ihr schneidet euch die Streifen einfach auf 33 mal 2,5 cm. Nehmt eure drei Streifen, faltet diese in der Mitte. Macht eure Hilfsfaltung. Eins, zwei, drei, vier. Das erste Papier. Da rein. Halten. Das nächste Papier öffnen. Ups. Hier rumlegen. Und hier reinschieben. Ihr seht, ich habe vergessen, die Ecken abzuschneiden. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Damit ihr seht, es funktioniert auch so, aber, seht ihr das, äh, es ist dann doch, also meines Erachtens, ein bisschen umständlicher. Als wenn wir das gleich schön eckig schneiden. So, jetzt wieder ziehen, bis das alles in der richtigen Position liegt und wir den halben Würfel haben. Einfach überall Ziehen, bis euch das gefällt. So, dann haben wir unseren Würfel in der Hand. Öffnen die Seite, legen die Seite drüber und schließen das Ganze. Wir drehen. Öffnen. Drüberlegen und schließen. Hier hochschieben, das durchschieben, und anziehen. Und hier wieder runter, alles einmal schön stramm ziehen. Ja! Okay, da haben wir noch einen Knick im Papier. <lacht> so, und dann haben wir unseren Würfel. Dann nehmen wir unser, den Daumen wie immer dazwischen, biegen das Ganze nach unten und schieben es hier durch. Und da seht ihr wieder, warum es einfacher ist, das Ganze einfach spitz zu machen. So, drehen weiter, nehmen das nächste Papier und schieben das hier durch. Mhm. Also es funktioniert, aber es ist schwieriger. So. Und der letzte Zacken wieder hier reingreifen, runterbiegen und hier durchschieben. So. Jetzt drehen wir das Ganze wieder rum ziehen das hier alles noch mal ein bisschen stramm. Das löst sich immer so ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Dann ziehen wir hier einfach noch mal. So. 
greifen hier wieder uns das Papier und schieben das hier durch, wo wir schon einen Zacken haben. Und dann kommt es hier unten raus und wir ziehen das einfach nur noch fest. So, der nächste. Runterdrehen, reinschieben. Und hoffen, dass es unten rauskommt. Ah, genau. Und anziehen. Und hier haben wir das letzte. Das biegen wir auch runter. Schieben das hier mit durch. Wo wir schon den Zacken haben. Na. Und ziehen das fest. Und schon haben wir unseren Stern wieder fertig. Noch mal ein bisschen anziehen. Und einfach hier abschneiden. Da, da, da. Ja, und ihr seht, das geht wirklich schnell. Also da hat man rucki zucki jede Menge von gemacht. Ihr könntet die äh, Streifen natürlich auch noch breiter machen und ein bisschen länger. Dann wird der Stern natürlich noch ein bisschen größer. Aber ich denke, für den Tannenbaum ist das genau die richtige Größe. Jo, davon werde ich dann jetzt noch so 10, 12 machen <lacht> für meinen Tannenbaum und dann... Ja, denke ich, habe ich für dieses Jahr erstmal genug Weihnachtsschmuck gebastelt und ich lasse mir dann mal wieder was Schickes für das nächste Video einfallen. Ihr Lieben, ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, das Video hat euch gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.